Pozdrav, dragi zmajevi, dobrodošli u novi video zanimljivosti. Prošli put sam spomenula neke mitove, legende, najkraću narodnu nošnju u Europi, a ovog puta sam pripremila zanimljivosti iz životinskog svijeta. Neke stvari vjerovatno već znate, no možda ste ih smetnuli s uma. Pa krenimo! Kao što i samo ime govori, ovaj pas dolazi porijeklom iz Dalmacije. Prepoznatljiv je po bijeloj dlaci sa crnim fleknicama što je jako jedinstveno jer niti jedna druga čistokrvna pasmina nema ovakve flekice po sebi. Najbjene su slike točkastih pasa stare više od 4000 godina. Iako je danas isključivo kućni ljubimac, veseli razigrani jodan, nekad se koristio kao ratni pas, lovac, pa čak i za čuvanje stada. Bio je prethodnica vatrogasnim kolima, a svoj instinkt goniča je zadržao i dan danas. Vjerovatno ste mogli pretpostaviti da je hrvatska narodna valuta dobila ime po životinji kuni. A da li znate zašto baš kuna? Ovaj naziv je odabran zbog velike uloge kunina krzna kod razmjene dobara u povijesti Hrvatske. Trgovci su upotrebljavali krzno ove životinje kao valutu. Služilo je kao sredstvo plaćanja poreza, zvanog kunovina. Lik kune nalazio se na hrvatskom kovanom novcu. Dakle, povijest naziva počinje s krznom kune kao sredstvom plaćanja, pa sve do danas gdje se koristi kao novac u modernom smislu. Na četiri lokacije Nacionalnog parka Veliki Brijuni mogu se naći otisti dinosaura i to čak njih dvjestotinja. Smakra se da pripadaju skupini teropoda. Na jednom dijelu su nađeni tragovi velikih grabezivca koji su se kretali na dvije noge i bili dugi oko 7 metara. Njihovi otisti su nastali prije 130 do 125 milijuna godina. Na drugom mjestu su nađeni otisci manjih dvonožnih metlojeda koji su bili brzi i agresivni, dugačke 34 metra. Osim otiska, na brionima se mogu naći i druge atrakcije kao i eventi. Zagrebački Zološki je jedini na svijetu u kojem se mogu naći čovječja ribica i dinarski voluhaj. To je vrsta hrčka. Te su vrste zaštićene i tamo su im napravljene nastambe koje sliče njihovom prirodnom staništu. Uz primjerke koje možete vidjeti kao posjetitelj, tamo je još desetak čovječih ribica i tridesetak hrčkića i oni su uključeni u projekte istraživanja i zaštite. Da se odmah razumijemo, zmije se boje nas više nego mi njih i napadaju onda kada se osjećaju ugroženo. U Hrvatskoj postoji 15 vrsta zmija, a tri od njih su otrovne. To su poskok, riđovka i žutokrug. Riđovka ima posvuda u svijetu i dosta je proširena, no kod nas ima više poskoka koji živi gdje god ima kamenja. Zmije uglavnom ugrizu za ruku ili nogu, no ako nemate sreće i poskok vas ugrize za gornji dio tijela, E onda nema pomoći ni sa serumom. U svakom slučaju kod susreta sa zmijom treba ostati smiren jer one ne napadaju prve. Dok ste na njihovom staništu pripazite kuda hodate i gdje gurate ruke. U Hrvatskoj živi jedna od najugroženijih vrsta sisavca na svijetu i to je sredozemna medvjedica. Hrvati su kroz povijest bili često na moru, pa se tako sredozemna medvjedica spominje u pjesmi Dubrovačkog svećenika već u 15. stoljeću. Ima ih svega 350 na svijetu, a žive u skupinama od 5 do 7 jedinki. Nažalost, još uvijek nedovoljno znamo o njima. Nekad ih je u Hrvatskoj bilo 60, no danas je taj broj smanjen na 20. Jeste li znali da je Hrvatska jedna od rijetkih europskih država u kojima još uvijek žive vuk, medvjed i ris? Poznati smo po mnogim endemskim vrstama koje žive jedino kod nas i nigdje drugdje na svijetu. Od 500-tinjak vrsta životinja u Hrvatskoj, čak 70% su endemi. To su dakle organizmi i bića koje žive na nekom određenom, uglavnom malom području. U svakom slučaju, posebna smo vrsta. Očito nije samo do ljudi. Iako kako smo krenuli uskoro bi kao nacija mogli postati zaštićeni. No nema veze, kako god pogledate, posebni smo. Ja sam ljubitelj životinja i to se može vidjeti na mom Instagram profilu koji ako niste zapratite. 
Napišite mi u komentar vaše mišljenje i napišite mi vaše najdraže i najzanimljivije životinje. A mi se vidimo u sljedećem videu. Stay positive!